നമസ്കാരം ജനക്ഷേമത്തിൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആറായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന രണ്ട് പദ്ധതി ഒന്ന് മാതൃവന്ദന യോജനയും മറ്റൊന്ന് ജനനി സുരക്ഷാ യോജനയും ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോകളും അതുപോലെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ മറ്റു വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ശിശു മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യകരമായ ഗർഭധാരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നല്ല ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ജനതയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് ഒന്ന് മാതൃവന്ദന യോജനയും മറ്റൊന്ന് ജനനി സുരക്ഷയും മാതൃവന്ദന യോജനയിലൂടെ കേന്ദ്ര വിഹിതം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആദ്യ പ്രസവത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ജനനി സുരക്ഷയിലൂടെ ആയിരം രൂപ കൂടി ഇവർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ആറായിരമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ആശുപത്രിയിലെ പ്രസവത്തിനാണ് ജനനി സുരക്ഷാ പദ്ധതി വഴിയുള്ള ആയിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ആറായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നത് ഗർഭധാരണത്തിന് ശേഷം അംഗൻവാടികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകളിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ആദ്യ തുകയായി ആയിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരം രൂപയും അവരുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപയും ലഭിക്കുന്നു ആശുപത്രിയിലുള്ള പ്രസവത്തിനായി ആയിരം രൂപ കൂടി ഇവർക്ക് അവസാന ഗഡുവായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആറായിരം രൂപ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മറ്റ് പ്രസവ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്ക് ഈ ഒരു ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതല്ല എ പി എൽ ബി പി എൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ഒരു ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആധാർ കാർഡും അവരുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചാണ് ഈ ആനുകൂല്യത്തിനായി ഇതുവരെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് മൂലം പല ആളുകൾക്കും ഇതിലുള്ള ഇതിലുള്ള അപാകതകൾ മൂലം ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ തുക പെൻഡിങ് ആവുകയും തുക ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് പരിഹാരമായി ഇപ്പോൾ ജനനി സുരക്ഷാ യോജനയും അതുപോലെ തന്നെ മാതൃവന്ദന യോജനയും ഇപ്പോൾ ക്യു ആർ കോഡ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അർഹത അർഹരായ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ഒരു ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും പുതിയ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വരുന്നത് വഴി ഇനിയുള്ളവർക്കെങ്കിലും ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സൈനിങ് ഓ